ตอนนี้มาดูที่เป็นตัวอย่างข้อสอบเป็นทานบ้างนะครับนิดหนึ่งนะครับอย่างตอนแรกที่เกิดไปแล้วว่าบทนี้สําคัญนะฮะก็ลองดูที่เป็นตัวอย่างข้อสอบเองครับไกด์ไลน์ไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือตัวอย่างข้อสามนั่นเองนะครับเรามีวงกลมใช่ไหมครับเวลาทําเรื่องผ้าตัดกล้วยน้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าพยายามเขียนลูกขึ้นมาก่อนนะครับมันจะได้ง่ายๆจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบสี่กับสองนะครับอ่าตรงนี้เราให้เป็นจุดโอซะคือลบสี่กับสองนะครับเขาบอกว่าสัมผัสกับเส้นตรงนะครับสัมผัสกับเส้นตรงสมมติโอเคครับเส้นตรงตรงนี้นะฮะสัมผัสเส้นตรงที่ให้เรามาก็คือสามเอ็กบวกสี่วายนะครับลบสิบหกเท่ากับศูนย์ตอนนี้ตัวอย่างนี้มันมีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าจําไว้เลยนะครับอันนี้เกือบทุกข้อร้อยทั้งร้อยถ้าเกิดวงกลมกับเส้นสัมผัสมาคู่กันสิ่งที่น้อยต้องนึกถึงอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงจําได้ไหมครับในเรื่องของเลขาคณิตวิเคราะห์จุดกับเส้นตรงอย่างที่สองที่ต้องนึกถึงก็คือความชันนะครับเรื่องของความชันนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาคิดว่าถ้าเราต้องการจะหาสมการวงกลมที่เจอเพราะต้องการเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกจุดศูนย์กลางเรามีแล้วถูกไหมครับนี่จบไปแล้วอย่างที่สองสิ่งที่ต้องมีคือรัศมีของวงกลมรัศมียังไม่มีถูกไหมครับท่านจําไว้เลยว่าวงกลมกับเส้นสัมผัสนะครับให้น้องลากไปตั้งฉากทุกครั้งนะครับเพราะจากจุดศูนย์กลางเราลากไปตั้งฉากลากมาตั้งฉากเพราะตรงนี้คือรัศมีของวงกลมนะครับคืออานะครับจําได้ไหมครับจากที่เรามีว่า d เท่ากับค่าสมบูรณ์ ax บวก by บวก c ส่วนด้วย square root a กำลังสองบวกกับ b กำลังสองส่วนนี้ใช้เยอะนะครับจำให้แม่นๆข้อสอบเป็นท้ายชอบออก d ของเราในที่นี้ก็คือรัศมีของวงกลมนะครับคือ r นั่นเองนะครับ a คือสามประสิทธิ์หน้า x ที่เส้นตรงจำได้นะครับก็คือ3 x กับ y คือจุดภายนอกในที่นี้ก็คือศูนย์กลางคือลบสี่บวกกับ b นะครับคือสี่แล้วก็ y คือสอง c ค่าของที่ลบสิบหกเอาเครื่องหมายติดมาด้วยส่วนด้วย square root a กับสองบวก b กับสองนะครับก็ที่เหลือก็คิดเลขธรรมดานะฮะก็เราก็แทนก็หาตัวเลขออกมาได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นลบสิบสองบวกแปดลบสิบหกนะครับข้างล่างออกมาคือ5ข้างบนจะออกมาเป็นค่าสมบูรณ์ของลบ20แต่ค่าสมบูรณ์นั้นต้องเปิดมาเป็นบวกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้างบนจะออกมาเป็น20ส่วนได้5ก็คือ4โอเคเพราะฉะนั้นเราได้แล้วใช่ไหมครับว่ารัศมีของวงกลมคือ4รัศมีทราบแล้วจุดศูนย์กลางทราบแล้วเพราะฉะนั้นน้องก็เข้าสมการวงกลมธรรมดานะครับสูตรสมการวงกลมก็คงจําได้นะครับเมื่อกี้นี้ก็ x ลบ h กำลังสองนะครับ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ r กำลังสองก็แทนค่าลงไปนะครับ x ลบ h h ของเราคืออะไรครับลบสี่เครื่องหมายต้องระวังนิดนึงเป็นบวกสี่นะครับบวกด้วย y ลบ k นะครับก็เป็น y ลบสองเครื่องหมายระวังนะครับเท่ากับ r กำลังสอง R คือ4กำลังสองไปคือ16ตรงนี้น้องๆก็กระจายกำลังสองสมบูรณ์เข้าไปนะครับอันนี้ผมไม่มีอะไรยากแล้วคำตอบก็คือข้อ3นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างที่4ก็เป็นข้อสอบ n ทานแต่ว่ายากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเป็นข้อสอบ n นะครับก็สิ่งที่โจทย์ถามนะครับถ้าเราสรุปรวมๆก็คือเขาต้องการหาความยาวที่ยาวสุดและสั้นสุดนะครับจากจุดไปยังวงกลมก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับเวลาทําก็เขียนรูปขึ้นมาก่อนนิดหนึ่งนะครับเขียนวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับก็จุดที่โจทย์ให้เรามาคือสิบกับเจ็ดนะครับอันนี้เป็นจุดข้างนอกแน่นอนอสมมติให้เป็นจุด P แล้วกันนะครับคือสิบกับเจ็ดนะครับเขาให้สมการวงกลมเรามาก็อย่างที่ตอนแรกบอกไว้แล้วนะครับว่าถ้าเรารู้สมการวงกลมสิ่งที่เราจะได้ออกมาตลอดก็คือจุดศูนย์กลางกับรัศมีแต่สังเกตนะครับข้อสอบเอ็นนี้เนี่ยสมมติหน้าตัวแปรกับสองเป็น5ก่อนจะใช้วิธีรัดทําให้เป็น1ก่อนก็คือเอา5หารตลอดนะครับ
พราะฉะนั้นจากสมการของวงกลมเนี่ยนะครับจากสมการของวงกลมเอาห้าหารตลอดซะก่อนนะครับเอาห้าหารตลอดก็จะออกมาเป็น x กําลังสองบวก y กําลังสองลบสี่ x ลบสอง y ลบยี่สิบเท่ากับศูนย์โอเคนะครับพอได้นี้เสร็จปุ๊บเราหารอไว้เลยนะครับร้อยทางร้อยหาจุดศูนย์กลางได้เลยลบ a ส่วนสองกับลบ b ส่วนสองแทนค่าลงไปนะครับออกมากลายเป็นสองกับหนึ่งอย่างหนึ่งที่ต้องมาคู่กันก็คือรัศมี square root a กอนสองบวก b กอนสองลบสี่สี่หารด้วยสองแทนค่าลงไปนะครับ a กำลังสองเป็นสิบหก b กำลังสองคือสี่ลบสี่สี่เป็นบวกแปดสิบหารด้วยสองข้างบนกลายเป็น square root หนึ่งร้อยใช่ไหมครับถอดลงมาด้วยสิบเอาสองหารก็เหลือห้าพารัศมีเราคือห้านะครับมาย้อนกลับไปที่รูปนะครับย้อนกลับไปที่รูปนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่โจทย์ถามเรายังไม่เกิดขึ้นมาเลยแต่เรารู้จุดศูนย์กลางรัศมีแล้วใช่ไหมครับเขียนลงไปก่อนเลยอ่าสมมติตรงนี้นะครับให้เป็นจุด O ก็ได้ก็คือสองกับหนึ่งนะฮะไอ้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์นะครับข้อสอบเองจะยากตรงเงื่อนไขสุดท้ายนิดหนึ่งนะฮะความยาวที่สั้นสุดกับยาวสุดต้องลากเส้นมาตอนนี้ปัญหาว่าตรงไหนที่เป็นระยะที่สั้นสุดและยาวสุดนะครับเราก็ลากขึ้นมาเลยจากจุดพีลากผ่านจุดโอนะครับลากมาเลยลากผ่านจุดโอมันก็มีนะครับพอลากเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะวิเคราะห์ได้เลยว่าเออโอเคนะตรงไหนที่มันสั้นสุดตรงไหนที่มันยาวสุดเราจะเห็นว่าตรงนี้อ่าถ้าเกิดให้เป็น A นะครับตรงนี้เป็น B เพราะฉะนั้นตามรูปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่า PA ปริยะที่สั้นที่สุด PB ปริยะที่ยาวที่สุดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาว่า PB นะครับยาวสุด PA สั้นสุดเราก็ต้องหาสองอย่างนี้ให้ได้จากมาบวกกันถามว่าจะหาได้ยังไงนะครับเราก็ย้อนกลับมาดูว่า PB นั้นเราหาได้ยังไงนะครับเราต้องหาจากสิ่งที่เรารู้แน่นอนนะครับ PB ตามรูปแล้วเนี่ยเราหาได้จาก PO ใช่ไหมครับบวกกับ OB PO หาได้ไหมครับเรารู้จุดสองจุดคือจุด P กับจุด O นะครับเรามีสูตรที่รองรับอยู่แล้วจำได้ไหมครับในเรื่องของเลขาคณิตวิเคราะห์เมื่อรู้จุดสองจุดมันก็หาได้ส่วน OB คงไม่ใช่ปัญหาเพราะ OB คือรัศมีของวงกลมซึ่งคือห้าหน่วยนะครับก็ทำไปได้โอเคมาดูที่ PA นะครับระยะสั้นสุด PA จากรูปก็เกิดจากอะไรครับก็ต้องเกิดจาก PO ลบกับ OA สิ่งที่โจทย์ถามเราคือผลบวกของระยะที่ยาวสุดและสั้นสุดเพราะฉะนั้น PA บวกกับ PB ก็ต้องกลายเป็น2 PO นะครับเพราะ OB กับ OA ต้องหายไปแน่นอนนั่นก็หมายความว่านะครับขั้นตอนต่อไปต้องทำก็คือเราต้องหา PO ให้เจอนะครับก็แน่นอนแหละก็ต้องจากเลขาคณิตวิเคราะห์ PO นะครับเท่ากับ square root x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลัง2 y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลัง2ก็แทนค่าลงไปนะครับก็โอเคเอาสิบขึ้นก่อนก็ได้สิบลบ2ทั้งหมดกำลัง2นะครับเจ็ดลบหนึ่งกำลังสองตัวนี้เป็นหกสิบสี่ใช่ไหมครับเป็นสามสิบหกได้สิบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแทนกลับลงไป PA บวกกับ PB คำตอบก็คือยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อสี่นั่นเอง